Famous Club na Famous Radio Show. Karibu tena msikilizaji wa Fema Radio Show. Ya, yeah, wewe ni mjanja sana kuwa pamoja nami wakati huu ambao tunazungumza masuala ambayo yanatuhusu sisi vijana nchini Tanzania. Na kwa takriban basi uh, wiki kumi na moja tumekuwa tukizungumza masuala mazima ya kilimo lakini tukiangalia dhana ya mnyororo wa thamani katika kilimo. Tumekuwa tukizungumza kuhusu vipengele tofauti tofauti lakini la leo basi na hisi pia ni la msingi zaidi kwa sababu wanasema kama mkulima anataka kupata faida au kufata dhana hii ya mnyororo wa thamani ni lazima pia angalie ni jinsi gani anaweza kusafirisha mazao yake. Na ndio tunachozungumza siku ya leo. Tunaangalia swala zima la usafiri na usafirishaji wa mazao baada ya mkulima kuvuna shambani. Nikumbushe Fema Radio Show ni kazi nzuri kabisa kutoka kwetu Femina tukishirikiana na Best AC, Ansaf pamoja na ACT na mimi hapa basi naitwa Rebecca Jumi tutakuwa wote kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Lakini pia tuko na Fema Club Reporters ambao wako same tofauti tofauti na leo basi watakuwa wana report kutoka Kibaigwa uh, Dodoma. Na kwa kuanza basi tuanze na Esther Chaula kutoka Kibaigwa ambaye amezunguka same tofauti tofauti kuzungumza na wananchi kuhusiana na swala la usafiri na umuhimu gani katika kilimo. Esther Tuchaula karibu sana ndani ya Fema Radio Show. Fema Radio Show. Sauti yako. Fema Radio Show. Sauti yako. Ya, yeah, asante sana Esther kwa kazi nzuri kabisa ya kuzunguka sehemu tofauti tofauti kuojiana na wananchi kuhusiana na kile ambacho tunakizungumza leo ndani ya Fema Radio Show. Na usiondoke basi Esther. Ya, yes, unajua tena kazi inayofuata ni yako. Ya, yeah, tumsikilize Esther akituletea jipange ndani ya Fema Radio Show. Fema Radio Show. Ndio show ya kikijanja. Jipange. Jipange. Jipange Jipange
팡개 팡개 이방게 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 Ipange, Ipange. Fema Radio Show Sauti yako Ya yeah, baada kumsikiliza jipange wa Fema Radio Show ya yeah, akisababishwa kwa uzuri kabisa na ripota wetu Esther aliyeko kibaigwa time hapa tuende tukamsikilize rafiki yetu bwana Aisha naye naye amekuja kwa namna tofauti lakini lengo lake likiwa ni kutuburudisha na kutuelimisha pia bwana Aisha karibu Fema Radio Show Dio show ya kikiganja This is Nenda rudi, nenda rudi, nenda rudi. Mpaka inachosha. Hii wiki ya pili sasa sijamaliza kupeleka mazao yangu sokoni. Na kabasikia nilikuwa nakategemea kamepata pancha, magurudumu yote mawili. Eh? Sasa nitafanyaje? Nitafanyaje na mazao yangu yanazidi kudoda. Hali imekuwa tete mpaka kichwa kinauma. Ah, isiwe tabu. Ngoja nikalale nipate akili mpya, alafu nijue cha kufanya. Lakini hapana. Nikilala nitapoteza muda zaidi na mazao yangu yatazidi kudoda. Ngoja nimpigie mjomba simu anaweza akanipa ufumbuzi ili nijue nafanyaje. Eh. Hey. Halo? Mjomba? Bwana mjomba samahani kwa usumbufu. Ila mjomba wako huku bwana ni majanga majanga majanga. Hii wiki ya pili bwana sijamaliza kupeleka mazao yangu sokoni. Eh. Hey. Ah ah. Kale kama basikadi kangu nilikuwa nakategemea kamepata panja magurudumu yote mawili na breki zote zimengoka. Na huyu fundi wote mtaani tunamjua mtu wa kusafiri safiri. Amesafiri sijui atarudi nini hata sielewi. Eh? Ah, kutumia usafiri mwingine ni gharama. Sina hizo fedha za kutumia usafiri mwingine sina hela ni gharama kubwa siwezi. Unasema? Kesho kuna mkutano kwenye kikundi? Ah, sasa mjomba mbona sikuelewi? Mimi nakueleza tatizo langu kusafisha mazao sokoni wewe unaeleza maswali ya mkutano. Huo mkutano una kitu gani? Na unazungumzia mambo gani? Unasema? Swala kusafisha mazao kwa pamoja? Wewe 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 mjomba, acha masuala yako. Haiwezekani. Ah ah ah. Basi sikiliza sikiliza mjomba. Ni Niti... eh hey, kesho ni lazima nitie timu ili nijue kinaga ubaga. Eh? Hey? Haya tutaonana kesho, tutaonana kesho kwenye mkutano. Eh. Hey. <laughs> Haya ndo mambo ninayotaka kuyasikia. Na kesho lazima nitie timu kwenye mkutano ili nijue kwa kina zaidi 
ha, hilo swala la kusafisha mazao kwa pamoja linakuwaje kuwaje na kwa mpango gani eh hey. <laughs> Ruka Fema Radio Show Dio Show ya Kikiganja Asante sana bwana Ishi kwa elimu hiyo lakini pia kwa kupitia burudani ambayo unatuburudisha hapa ndani ya Fema Radio Show msikilizaji wa Fema Radio Show muda huu tuta tukamsikilize jembe jembeni wetu lakini jembe jembeni wetu wa leo amesababishwa na Prosper Steven reporter wetu kutoka Kibaigwa ambaye anatuletea kazi nyingine nzuri kabisa twende tukamsikilize alafu tutarudi Prosper karibu Fema Club na Fema Radio Show na Fema Radio Show Jembe, jembeni. Jembe, jembeni. Jembe, jembeni. Jembe, jembeni.
Jembe Jembeni Fema Club na Fema Radio Show na Fema Radio Show Wanda Asante sana Prosper kwa kazi nzuri kabisa lakini pia ni mshukuru Jembe Jembeni wetu wa leo kwa kutupa nondo nzuri kabisa kuhusiana na kile ambacho tunakizungumza ndani ya Fema Radio Show usafiri na usafirishaji wa mazao katika kilimo. Time hapa twende tukaburudike alafu tutarudi ndani ya Fema Radio Show. Tamaduni na kujiamini Hekima busara bahari ya juu vina itajika kulinda ugano Sisi wa moja wiki bitu Familia moja wiki bitu Sini baba moja mama mbali mbali Hebo ni damu moja shatani kambali Tendera moja la rangi mbali mbali Shatani kambali Shatani kambali Asante karume baba baba na nyerere kwa amani Ngano tunajifunia wabarani kusiwani Asante akifua mbele amani kiwa fanya kilele Tunatembea Ya msikilizaji wa Fema Radio Show hao walikuwa Tanzania All Stars wakikwambia muungano ya nitarudi kukupa sema na Fema Sema na Fema Ya yeah, time hapa unasema na Fema kila wiki nakuambia unasema na Fema alafu unakuwa kwenye nafasi ya kujishindia zawadi tofauti tofauti ambazo Femina inaandaa kwa ajili yako tuna t-shirt nzuri kabisa mifuko mizuri kutoka Femina lakini bila kusahau majarida na SMS nyingi sana lakini kukumbusha Femina tuko Facebook unaweza kutufuata pale Facebook ukatafuta ukurasa wetu wa Femina Hip 1999 alafu uh, una like ukurasa wetu na kuwa poa kabisa bila kusahau tunapatikana Twitter tu follow alafu inakuwa fresh kabisa namba yetu ya SMS kama umeisahau ni 0753 0033001 moja usisahau kuandika neno radio unaacha nafasi eh unaandika ujumbe wako au maoni pia usisahau kuandika jina lako na sehemu unayotoka muda huu hapa naomba nisome uh, message ambazo nimepata kutoka kwa wasikilizaji tofauti tofauti kuhusiana na mada ambayo tuko nazungumza wiki iliyopita kuhusiana na ushuru na kodi uh, zinazotozwa katika mazao ya kilimo huyo kwanza anasema Maoni yangu kuhusu ushuru wa mazao ya kilimo ni hiyo hela itumike kupeleka wataalamu wa kilimo vijijini kuboresha masoko na usafiri wake. Kujengea huduma muhimu kama vioo na maji maeneo ya soko, serikali ilipie au isaidie kupunguza gharama za pembejeo, mfano kama mbolea ni shilingi 60 basi ilipia sehemu ya ushuru na mkulima anunue shilingi 45 na mwisho watumie kulipa walinzi wa masokoni mimi Aminiko Mbilinyi wa Iringa Tanzania asante sana Amiliko tumepata meseji yako safi kabisa
Wewe mwingine nasema mimi Albert kutoka Igurusi Mbalali Mbea maoni yangu kwanza tunaiomba serikali yetu iwe inatuthamini sisi wakulima ushuru ufutwe mm-hmm. ya pili anasema na sisi wakulima tuwe tunajitahidi kulalamika kuhusu ushuru wa mazao na tatu kwa sisi wakulima wadogo wadogo tunauza mazao yetu kwa bei za chini kwa kuogopa ushuru hayo ndiyo maoni yangu asante na sisi tunasema asante sana kwa kuongea na Fema Radio Show Ah, uh, huyu mwingine anasema kwanza kuwe na utaratibu mzuri wa kutoza ushuru. Pili, pembejeo zipatikane kwa gharama nafuu ili uzalishaji uwe mwingi na watija ili ushuru usimkandamize mkulima na mwisho ushuru uendelee kutozwa kwani unaongeza pato la taifa na kutumika katika ujenzi wa shule za anati. Mimi mkulima wa Karanga ninaitambua umuhimu wa ushuru katika nchi yangu. Naitwa Subira Kirenga Mvumi Dodoma. Akabalizia kwa kusema mwendo mdundo. Yes. Asante sana Subira tumeipata message yako kwa uzuri kabisa. Ah mwingine huyu anasema ushuru utozwe kulingana na thamani ya zao, faraji na mulichi kutoka Kitangari Newala. Na sisi tunasema asante kwa maoni yako. Na message ya mwisho hapa anasema serikali iwe na msimamo wa bei za ushuru kutoka shambani hadi sokoni kuwe na ushuru mmoja pia wakulima wafanye biashara tuwe na msimamo katika biashara. Kutoka Njombe Marco Mtweve Marco Asante sana. Natahimia hapa basi msikilizaji wa Fema Radio Show kila wiki na kusomea mshindi ambaye yeye basi anakuwa anapata uh, zile zawadi ambazo nimesema. Na mshindi wetu basi wa leo si mwingine bali ni Tobias J Nyambaza wa Roria Mara Tanzania. Tobias J Nyambaza hongera sana. Na Tobias alijibu swali letu basi kwa kusema maoni yangu juu ya ushuru unaotozwa kwenye mazao ya kilimo ni kwanza serikali iweke vituo vya kulipia ushuru pili vitambulisho vitolewe ili kuepusha usumbufu kwa wakulima kwani wanaweza kulipa zaidi ya mara moja na tatu wakulima wapate elimu juu ya umuhimu wa kulipa ushuru katika maendeleo ya jamii ili wasikwepe kulipa ushuru na message hiyo basi imemfanya Tobias awe mshindi kwa wiki hii na wewe msikilizaji basi unaweza kukaa uh, mshindi kwa wiki yetu ijayo na ni rahisi sana unajibu swali letu la wiki unatumia kwa namba ambayo nimesema kila wiki alafu unakuwa kwenye nafasi ya kujishindia zawadi kutoka Femina. Na swali letu la wiki linauliza Nini maoni yako kwenye kuboresha suala la usafiri na usafirishaji kwa wakulima Tanzania? Nini maoni yako kwenye kuboresha suala la usafiri na usafirishaji kwa wakulima Tanzania? Na kutujibu basi andika neno radio, acha nafasi, tutumie jibu lako kisha tuma kwenda kwenye namba 0753 0033001. Usisahau kuandika jina lako na sehemu unayotoka. Hii ni sema na Fema. Nitarudi tena ni kwambie nini kinaendelea ndani ya Fema Radio Show. Fema Radio Show. Ndio show ya kikijanja. Ni muda wa mishe mishe za shamba. Sehemu ambayo basi msikilizaji nakupa nafasi uh, ya kusikiliza vioja lakini pia vituko na mikasa tofauti tofauti ambayo wakulima wanakutana nayo katika shughuli za kilimo. Huyu hapa wa leo Elisha Mwandelile, yeye bwana na unajua tena kila kazi na changamoto zake. Ya, na yeye basi kutokana na shughuli yake ya kilimo, siku moja ikabidi alale porini. Ndio mikasa hiyo, lakini nini sababu? Twende tumsikilize mwenyewe. Mishemishe za shamba.
Fema Club na Fema Radio Show. Na Fema Radio Show. Nikushukuru sana msikilizaji wa Fema Radio Show kwa kuwa nami muda wote huu wakati tuzungumza masuala ambayo yanatuhusu sisi vijana. Tumezungumza kuhusu mnyororo wa thamani katika kilimo, katika kipengele ambacho ni muhimu pia ni jinsi gani mkulima anaweza kapanga usafiri na dhana nzima ya usafirishaji wa mazao yake kama anataka kupata faida ile ambayo tunaizungumzia kila siku, ya. Tumezungumza mambo mengi sana lakini pia nikukumbushe tu bado tunasisitiza kuna umuhimu mkubwa sana kwa mkulima kuwa kwenye kikundi ili kwa pamoja basi waweze safirisha mazao yao lakini pia iweze kupunguza gharama za usafirishaji kama wakiwa kwenye kikundi. Siku zote wanasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Ya, tuko nazungumza kuhusu usafiri na usafirishaji, dhana nzima ya mnyororo wa thamani katika Fema Radio Show ambayo imeletwa kwa kona Femina kwa kushirikiana na Best AC, Ansaf pamoja na ACT na walikuwa nami Rebecca Gyumi kulisongesha kwa leo. Ya, tukutane tena wiki ijayo. Bye bye.